एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं। आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है Thank <laughs> you. 
हेलो नमस्ते आप लोग देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी ट्वेंटी नाइन और मैं हूं आपका राघव सूर्या हम सभी इस बात के बारे में कई सालों से चर्चा करते आ रहे हैं लेकिन हम आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और सच्चाई का हमें अभी तक पता नहीं चल सका है क्या आप जान पाए मैं क्या कहने जा रहा हूं? जी हां, भगवान भूत प्रेत आत्मा प्रेत आत्मा इन सब के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं मगर हमें सच्चाई पता नहीं होती तो फिर वास्तविकता है क्या इसी का पता लगाने आज टीवी ट्वेंटी नाइन हम इस पर बातचीत करेंगे अपने खास प्रोग्राम भूत और भगवान में हाँ दर्शकों हम अपना इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं और हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट आइए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कुमार पाटिल जी इतने सालों से हम लोग देवता भगवान भूत प्रेत आत्मा आदि शब्दों के बारे में सुनते चले आ रहे हैं लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं एज अ साइंटिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे अगर विज्ञान की नजरों से देखें तो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता मैं इतना ही कहना चाहूंगा की दिखावा okay, तो आपके मुताबिक ये सारी बातें एक मिथ्या है हाँ जी ठीक है ओके मुथुट स्वामी जी कुमार पाटिल का कहना है कि ये सारी बातें एक मिथ्या हैं। आप इतने बड़े ज्योतिष हैं। इस विषय के बारे में आपका जरूर कोई विचार होगा हमारे साथ साझा कीजिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। देखिए जहाँ तक प्रकाश जा सकता है विज्ञान वहीं तक समझता है उसके आगे विज्ञान कुछ नहीं कर सकता उसके आगे समझने के लिए आदमी को आध्यात्मिक और मानसिक ज्ञान जरूरी है देखिए भूत प्रेत देव को समझने के लिए विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है ओके ओके मुथुट स्वामी जी मैं आपसे बाद में बात करूंगा मधु कुमार जी आप कुछ कहिए जीवन है ये बहुत बड़ा सच है लेकिन ये जो भूत प्रेत फिल्मों में होते हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और न ही हमने कहीं देखा है हम मरेंगे तो अंतिम संस्कार होगा और यही सच है मेरा इसमें पूरा विश्वास है बस इतना ही ओके तो आप कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहेंगे हाँ हाँ जरूर तो दर्शकों हमारे स्टूडियो में मौजूद तीनों मेहमानों के आपने अलग अलग विचार अभी सुने लेकिन अगर इन विचारों को हम एक तरफ रख दे तो सोशल मीडिया में आजकल वायरल हुए वीडियो कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं इसीलिए इन वीडियो की असलियत जानने के लिए हम उस वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे आइए देखते हैं जी हाँ दर्शकों तो अभी आपने ये वीडियो क्लिप्स देखी हैं तो चलिए इन सारी वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद हमारे मेहमानों की क्या राय है उनसे सुनते हैं मुथुट स्वामी जी एक ज्योतिष होने के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैं इस बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता देखिए मैं भगवान के साथ साथ भूतों में भी विश्वास करता हूँ तो आप ये कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य है तो दर्शकों आपने सुना मुथुट स्वामी जी इस बारे में यकीन रखते हैं इसीलिए आपके टीवी ट्वेंटी नाइन ने इस स्टिंग ऑपरेशन को किया और इस विषय आरोप हमें खास रिसर्च कर रहे हैं आखिर वो है क्या आइए देखते हैं आपको कब धोखा दिया भगवान आखिर मैंने कब धोखा दिया चाहे नया चांद हो या पूरा चांद हो क्या मैं आपका नाम लेकर पी भी नहीं सकता क्या आपके पास सोलह हजार गोपियाँ हैं आप ही रखो मैंने कभी कुछ कहा आपको लेकिन मुझे एक लड़की भी नसीब नहीं हुई मेरा बाप बुरा आदमी नहीं है वो मेरी शादी जरूर करवाएगा हनीमून आरोप भी मेरा बाप मुझे जरूर भेजेगा आप देख लेना अरे भाई लड़की को पेट आ जाए तो उसकी शादी हो जाती है लेकिन लड़के को आ जाए तो उसे अंकल कहते हैं तू पहले अपने इस पेट को कम कर फिर देख लड़कियां अपने आप तेरे पीछे आएंगी इस दुनिया में हर किसी की अपनी परेशानियां हैं भट्ट साहब को बॉलीवुड की चिंता है नेताओं को हड़ताल की चिंता है और इसे अपने मैसेज की चिंता है और इसे लड़कियों की चिंता है अरे भाई आपकी क्या चिंता है और क्या हो सकता है इस शाहजहान ने अपनी मुमताज को फोन किया होगा उसने गलत नंबर समझकर काट दिया होगा और उसी सोच में डूबा हुआ ये घधा इस धूप में बैठा है ये एक टूटे हुए दिल की कहानी है क्या ये चीज है क्या ये मामू चीज है क्या ये 
स्माइल है इसकी मेरे दिल को चुराए स्माइल है इसकी मेरे दिल को चुराए वेलकम बेबी वेलकम बेबी वेलकम बेबी वेलकम बेबी वेलकम बेबी वेलकम बेबी से बात कर रहा है अपनी माँ से यार अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे जैसे दोस्तों के साथ घूमता हूँ तो वो मुझे डांटना शुरू कर देगी अरे कोई प्रॉब्लम है क्या क्या हुआ है तुझे यार प्लीज यार कुछ बोल ना खामोश क्यों है कुछ नहीं यार बस छोटी सी परेशानी है अभी अभी एक फोन आया था इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता यार एक काम करो तुम लोग जाओ हैप्पी जर्नी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा पहले हमें यह बता कि आखिर बात क्या है हम ये बाद में तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं मेरा परिवार बहुत ही मजेदार है मेरे परिवार के मुखिया मेरे पापा और मेरी माँ मेरे परिवार की आंखें हैं। 450 सौ पचास मिठाइया बनी थी और शादी में सिर्फ 300 ही लोग आए थे मैंने इस बात का ख्याल रखा था और सबको एक एक ही मिठाई दी थी तो 150 सौ पचास मिठाई बचनी चाहिए लेकिन कहाँ है वो ये है हमारे छोटे मामा हम इन्हें प्यार से रघु मामा बुलाते हैं अरे यार ये मिठाई उठाई छोड़ो सुबह सुबह इतने सारे गर्मा गर्म बड़े बने थे और उसमें ऐसी सिर्फ ये एक ही बड़ा बचा है ये है हमारे बड़े मामा इनका नाम है श्याम 
ये हमेशा गिनतियों में फंसे रहते हैं <laughs> शादी के खुशियों के महल में ये सबसे छोटे मामा घर के सबसे भारी भर कम आदमी जब मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी की तब से ये तीनों एक पर फ्री ऑफर की तरह घर में रहने लगे बेचारी इनकी घर वालिया भी इनके अत्याचार की वजह से भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन ये तीनों अभी भी हमारे घर में जमे हुए है ये है मेरी बहन ये बोल नहीं सकती लेकिन अपनी मुस्कुराहट ऐसी हर किसी का दिल जीत लेती है मेरी बहन कल्पना हर कोई इससे बहुत प्यार करता है क्योंकि ये मीठा बोलती है और हमारे घर की चिराग हमारी सबसे बड़ी बहन हमने इसकी शादी उससे की जिससे वो प्यार करती है दामाद जी इससे पहले की खेल शुरू करें मेरा आपसे एक सवाल है आपके हाथों में हमने अपनी सोने जैसी बेटी सौंपी है इसका ख्याल रखना पड़ेगा हा? जी मामा जी आपने मुझे सोना ही नहीं दिया है ये तो मेरी जान है सोने की कीमत भले ही कम हो सकती है लेकिन आपके बेटे के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हो सकता मामा आपकी बेटी जिंदगी भर मेरे साथ खुश रहेगी ये मैं वचन देता हूँ <laughs> सुनो दामा जी मैं इस अंगूठी को इसमें डाल दूंगा तुम दोनों में से जो भी इससे पहले बाहर निकालेगा वही बनेगा परिवार का मुखिया जल्दी निकालो 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 जल्दी करो निकालना होगा लाओ मुझे दे दो दामा जी कहा गया बात है तुम्हारी इस शरारत की वजह से मैं डर गया था ऐसा लगा जैसे सारे नूडल्स पेट से बाहर चलो आगे बंद करो बहुत काम बाकी है जो खत्म करना है चलो तुम भी आओ अब ये टीड़े मकोड़े भी हमें परेशान करने लगे एक तो सफेद कॉकरोच अभी अभी इस घर में आया है तुम्हारे बारे में नहीं कॉकरोच के बारे में बोल रहा हूँ ठीक है सिक्स पैक फैमिली पैक कैसी बातें कर रहे हो मेरा डोला तो इससे बढ़िया है <laughs> फिर उसने मुझसे शादी क्यों नहीं की आई कॉन्ट बिलीव दिस मुझसे उस लड़की की शादी होनी चाहिए थी लेकिन तुमसे हो गई कॉन्स्टिपेशन अरे भाई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता कॉन्ग्रेचुलेशन 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 तुम्हारा धागा कहा है ओ मामा वो धागा दमाद जी ने अपना धागा खो दिया दमाद जी ने अपना धागा खो दिया धागा खो दिया मामा वो धागा खोया नहीं है वो धागा कमरे में होगा शायद अगर धागा नहीं मिला तो न सुहाग रात होगी न कोई और रात सिर्फ गुड नाइट होगा देखो बेटा इस धागे को कभी मत निकालना जाओ और उसे पहन लो जी ठीक है अब ये धागा कहाँ ढूंढू मैं धागे ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है जीजा जी आपको वो धागा चाहिए तो वो है तो इसी घर में जाकर ढूँढ लीजिए तो कर दो ये धागा नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया
जिंदगी का मतलब यही सब है प्यार घूमना फिरना शादी बच्चे और आखिर तो फिर और क्या होता है <laughs> ये जीवन एक समंदर की तरह है और परिवार एक नाव की तरह है नाव को बिना डरे चलाते हुए किनारे तक पहुंचना चाहिए और इसी को कहते हैं जिंदगी और उसी किनारे को हम शांति कहते हैं <laughs> <laughs> सच में और कुछ इस समय कौन हो सकता है आखिर इतनी रात में कौन दरवाजा करते <laughs> संजू तुम तो बड़े कवि बन गए हो क्या मुझे तुम एक कविता सुना सकते हो प्लीज <laughs> कविता सुबह सुबह आता है रोज नया नया एक सपना उसमें है कुछ खुशी तो कुछ डर डरते डरते सपना देखोगी तो तुम्हें जिंदगी में डर डर के ही जीना पड़ेगा साथ तुम्हारे मैं हूँ तो डरना कैसा प्यार का दूसरा नाम तुम और मैं सुनाई तुम्हें समझ में आई तुमने कविता में यही कहा ना कि हमारा प्यार कमाल का है <laughs> अरे बेवकूफ ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा अच्छा तो तुम हो जो मेरी तस्वीर बना के इधर उधर उड़ा रही हो तुम मुझे ऐसे क्यों हो? ये सुबह सुबह देखने वाला एक सपना होता है जिसका मतलब है कि हमें रात में बहुत सारे सपने दिखाई देते हैं लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें याद नहीं रहता उसे हम झूठा सपना कहते हैं समझी तुम थोड़ा छोटा है और थोड़ा बोरिंग है सुबह उठने की इतनी जल्दी क्यों होती है आ, जी। लेकिन फिर भी हम उठ के काम पर जाते हैं ना देखो जिंदगी ऐसी ही चलती है और इसी तरह ऐसी हमें जिंदगी काटनी है अफकोर्स और मेरी रोज की बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं कि तुम कैसी हो क्या कर रही हो क्या चल रहा है हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मरते दम तक साथ रहेंगे इसी को जिंदगी कहते हैं तुम भी ना ये कल की छोकरी मुझे डराने लगी है इस डर से मरने के लिए मैं क्या करूं इसे भूलने का एक ही उपाय है कि मैं कुछ खा लूँ वैसे भी सुबह के तीन बज गए है तो मेरे पेट में भी चूहे दौड़ने लगे खिलौने भी मुझे डराने लगे हैं। खैर छोड़ो मुझे तो आइसक्रीम खाना है। आज 
आज हमने अपनी पहली रात बिताई है और एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं इसके बारे में तुम कुछ नहीं कहना चाहोगे <laughs> मुझे हुँ? कुछ कुछ महसूस हो रहा है सच में बताओ बताओ क्या महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए बने हो हमारे बच्चे हमारे लिए बने हैं वाह और हम हमारे बच्चों के लिए ओहो जब हम अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे राधा राधा क्या हुआ बेटी देख भाई तेरी बहन हमारी बहन की तरह है तेरी समस्या का हल जरूर निकालेंगे हाँ यार तू चिंता मत कर हम सब तेरे साथ हैं कुछ नहीं होगा थैंक्स भाई यार बहुत अजीब लग रहा है ये सब हे तू फालतू का टेंशन लेता है जब एंट्री इतनी कमाल की है तो पिक्चर तो बवाल होगी हे चल चलते रहे तो दोस्तों ये है हमारा गांव ये सारी जमीनें हमारी हैं ये घर देख रहा है ये भी हमारा है तू हमें ये किस भूत बंगले में लेकर आ गया यार हे अब तो मार खाने वाला है चल माँ तू ठीक है ना बेटा हाँ माँ मैं ठीक हूँ ये मेरे दोस्त हैं नमस्ते ये सब मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ते हैं माँ अच्छी बात है बेटा अब हम मंदिर जा रहे हैं तुम सब जाकर ना ठीक है ठीक है आंटी हाय हाय इनसे मिलो ये दोनों मेरी बहनें हैं ये कल्पना हाय हाय कंचना हाय और ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं मनु प्रताप हाय हाय अच्छा अब मैं नीचे जाता हूँ इन्हें बाकी लोगों से भी मिलवाना तो फिर चलो ना चलो 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 बाय 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 ये कल्पना है और वो कंचना पता नहीं ये नागवल्ली कैसी होगी हाय चिंटू हाय ब्रो ये लोग कौन है ये कौन है यार तेरी स्टोरी में तो ये कैरेक्टर था ही नहीं ये हमारे बड़े मामा का बेटा है मामी के गुजरने के बाद बोर्डिंग में डाल दिया यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में आया ब्रो अब मैं इन सबको बाकी लोगों से मिलाता हूँ ध्यान से अंकल कान के अंदर इतनी बड़ी पेंसिल मत डालिए कान का पर्दा फट जाएगा फ्री की एडवाइस है अंकल चलो चलो वो देखो हमारे घर का गज कैसे नहीं आ रहा है बेटा एक तू भी हो जो इस काका का नाम इस गांव में ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करोगे काका ये सब दिलू भैया के दोस्त हैं अच्छा इनका नाम बेक काका और इनका नाम स्मॉल काका काका चिंता मत करो बेटा काका से इसका मतलब अंकल है कक्का का मतलब हुआ अंकल सुसु मतलब बड़ा अंकल जी कमान कमान ये आप लोगों का कमरा है आ जाओ फिर बाहर आ जाना गो गो अरे चिंटू तुम मंदिर नहीं जाओगे क्या हम मंदिर मंदिर नहीं जाते आप भी नहीं जाओगे मामा 
ये उमर कोई मंदिर जाने के लिए होती है बात करता है तुम्हें जाओ सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें नहीं आ रही हो नहीं मैं नहीं जा रही हूं शक्ल से तो लगता है कि बच्चा उठाने वाला है छोड़ दो छोड़ दो रोक दूंगा देख भतीजे तुम लोगों से दोस्ती बिल्कुल मत करना नहीं तो तुझे किडनैप करके एक करोड़ की फिरौती मांग सकते हैं और इसे छोड़ दो नहीं तो मेरी तरह कमजोर हो जाएगा कुछ दिन पहले बेटी की शादी की है लेकिन तभी से हमारे घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। उस बारे में हमें आपसे कुछ मदद चाहिए स्वामी जी आप ही रास्ता बताइए आपको हमारी मदद करनी होगी स्वामी जी हाँ स्वामी जी दुष्ट शक्ति नहीं है अगर यह कोई दुष्ट शक्ति होती तो आपकी बेटी कभी भी इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रख पाती हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या उसके भीतर कोई दुष्ट आत्मा है या कोई दैवीय शक्ति हम यह तरीका अपनाकर देखते हैं प्रयोग तुम्हारे ऊपर किया गया है और अब तुम्हें संजीवनी पर्वत पर जाना है। जानते हो आत्मा का कोई भी निश्चित रूप नहीं होता संजीवनी पर्वत पर तुम्हें इन आत्माओं से बात करनी है तुम्हें उनके रूप को समझना होगा लेकिन एक बात का ध्यान रखना जब तुम इन आत्माओं से बात करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है यार मुझे अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ करना है इतनी रात में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो हमारी भी इच्छाएं हैं चुपचाप चल लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकलने से पहले मर गए तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं भाई मर कर मैं भूत बन जाऊंगा और तेरी शादी होने के बाद तेरी सुहाग रात में आके तुझे डराऊंगा <laughs> ये आत्मा कैसी होती है अरे यार ये आत्मा जैसा कुछ नहीं होता लोगों ने ऐसे लोगों को यहाँ लाकर छोड़ दिया जिनके ऊपर भूत आते हैं हमें उन्हीं लोगों से उनका उपाय पूछना है चलो चुपचाप यार हमारी उम्र के लड़के क्लबों में मस्ती करते हैं और तू हमें इस जंगल में घुमा रहा है कहाँ फंसा दिया यार <laughs> अब 
में रुक जाओ ऐसा लग रहा है कि हम किसी शमशान में आ गए हैं अरे मुझे छोड़कर मत जाओ रुको आज की रात अमावस की रात है इससे पहले यहाँ कोई दुर्घटना हो तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम सब मारे जाओगे और यहाँ के जंगली जानवरों का खाना बन जाओगे जाओ जाओ यहाँ से हम एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं। हम यहाँ आत्माओं से मिलने आए हैं प्लीज हमारी मदद कीजिए देखो यही वो जगह है जहाँ सारी आत्माएं मिलती हैं। तुम जाओ वहाँ और अपनी परेशानी बताओ चलो जाओ का दिल चुरा कर ले गई सोना सोना ए भाई ए भाई क्या यार ए क्या हुआ तुझे कुछ नहीं तुम लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेक कर लूँ क्या चेक कर लूँ आगे लगे तो सो जाओ चुप चाप देखिए यार यहाँ कोई आत्मा प्रेत आत्मा तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है तो मेरी एक बात मानोगे क्या हाँ क्या हुआ बोल हम सब मिलकर एक आत्मा वाला गेम खेलते हैं हम सबके सब आत्माओं को अपने अपने तरीके से बुलाएंगे ठीक है अरे किस तरह का गेम यार बहुत ही सिंपल है यार समझदारी वाला गेम है समझदारी में मैं नंबर वन हूँ तू नंबर टू है तू नंबर थ्री है और तू नंबर फोर हम सब अपने अपने स्टाइल से भूत को बुलाएंगे क्या पता सच में आ जाए और जिसका तरीका उसको पसंद आएगा भूत उसी के पास आएगा हाँ ये भी कोई गेम होता है क्या अरे यार, यार अगर भूत कहीं सच में आ गया तो ठीक है एक काम कर तू शुरू कर ठीक है मैं शुरू करता हूँ ठीक है स्टार्ट आजा 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 सारी आत्मा आ जाए अगर तुम आओगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा हेलो भूत आया क्या आएगी 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 थोड़ा सब्र रख धीरे धीरे सब कुछ होता है ठीक है आजा आजा रुक अगर ऐसे बुलाएगा तो कभी नहीं आएगी मैं बुलाता हूँ अपने तरीके से टू अरे जो लेटर में लिखते हैं ना प्यारी आत्माएं केयर ऑफ संजीवनी पर्वत हेलो ये बकवास बंद करो ना यहाँ कोई आत्मा है ना कोई प्रेत आत्मा सुनिए स्वामी जी ने आपको ढूंढने के लिए हमें यहाँ भेजा है मेरी आपसे एक गुजारिश है हमारी बहन हमारे लिए हमारी दुनिया है जैसे ही उसकी जिंदगी संभाल रही थी वैसे ही किसी दैव शक्ति या प्रेत आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया प्लीज आप हमारी मदद कीजिए <laughs> इस व्यक्ति को अपने हाथ में ले लो और ले जाके उसके सिर पर रख देना सब ठीक हो जाएगा लेकिन याद रखना ले जाते वक्त कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो गए
राधा 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 ए राधा तुम उस जगह नहीं आ सकते जहां मैं रहती हूं चले जाओ यहां से जाओ जाओ नहीं कर सकता अपनी बहन को तू पहाड़ पर छोड़कर आ नहीं तो एक दिन हम सब भी मारे जाएंगे यार ए, कैसी बात कर रहा है वो पहले ही बहुत परेशान है आ, अपना मुंह बंद कर कल वो मारा गया फिर तू मारा जाएगा और फिर मैं देख लेना सब मारे जाएंगे अरे यार तुम सबको कुछ नहीं होगा उसे भी वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी है अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता मैं अकेले ही करूँगा देख यार हम सिर्फ इसका सोल्यूशन ढूंढने आए हैं जब तक ये परेशानी टल नहीं जाती हम यहाँ ऐसी नहीं जाएंगे सॉरी यार कोई बात नहीं यार चिंता मत कर वहाँ देख कोई गिरा पड़ा है मनु 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 कौन है तू 
बता कौन है तू पता नहीं तो इसका परिणाम कौन है तू बता कौन है तू बता नहीं तो तुझे जला के भस्म कर दूंगा बता कौन है तू भस्म कर देगा मुझे भस्म कर देगा एक बार शीशे में जाकर अपना मुंह देख तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ मैं तुझे बस पकड़ दूंगा मुझे बस पकड़ना है कोशिश की तो छत से टांग दूंगा तुझे जा यहाँ से निकल जा दूर चला जा अगर इसकी आंखों से एक भी आंसू बहा तो तेरी आंखों से खून बहेगा समझा ये मेरा घर है यहाँ से सिर्फ तुम ही नहीं अगर भगवान भी आ जाए ना तो भी हमें नहीं बता सकता तो फिर तू किस खेत की मोली है समय रे जो करो 
स्त्रोत्र हो आए परीक्षा समय की तो जरा धैर्य रखो आस धागा टूट कभी तब सहारा मंत्र लो तब सहारा परिणाम बदले जब दिल से प्रणाम निकले गम खुशियों में बदले फिर दो दिल प्रेम से मिले जीना तो क्यों डरना सामना है मिलके करना जिंदगी से जिंदगी से हरे ना जीवन ये तुमने दिया तुमको ही अर्पण किया तुमको ही अर्पण किया तुमको ही अर्पण किया अब हारना सुन तू प्रिय साथी अब हारना सुन तू वो प्रिय साथी अब भी है बाकी उम्मीद पूरी होगी फरियाद रख हौसला आया है जो पलिए भी टल जाएगा मैंने आप दोनों को यहां बहुत जरूरी काम से बुलाया 
मैंने एक बहुत कमाल की शक्ति देखी जैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और मुझे उसे पकड़ने के लिए आप दोनों की सहायता चाहिए पंडित जी इस धरती पे हर एक जीव की परेशानियां हैं। परेशानियां अल्लाह ने बनाई है तो क्या हल नहीं निकल सकता बाबा जी हर चीज का हल होता है जब जीजस को भी समस्याएं झेलनी पड़ी तो फिर हम इंसानों की आखिर क्या भी साथ है आप अपनी परेशानी बताइए गुरु जी हमसे जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे इसीलिए तो मैंने आप दोनों को एक साथ बुलाया सच में आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसी अद्भुत शक्ति कभी नहीं देखी ना तो ये कोई प्रेत आत्मा है और ना ही कोई आत्मा ये तो एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत शक्ति है पूरा का पूरा घर उस शक्ति के कब्जे में है ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए मैं नहीं समझ पाया हूँ उन सब को बचाने के लिए हमें उस शक्ति को अपने वश में करना ही होगा सिर्फ इतना ही नहीं जिस दिन से राधा और संजू की शादी हुई है तब से आज तक कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रही है गुरु जी अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है तो जरूर ये बड़ा शैतान होगा हम सब मिल उसे सबक सिखाते हैं ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार नहीं है वो किसी भी वक्त किसी भी शरीर को वश में कर सकता है उसमें ऐसी शक्ति है कि वो दैवीय शक्तियों को डरा भी सकता है इस बार हम सबको मिलकर उसे पकड़ना होगा गुरु जी जीजस का अनुयायी होने के साथ साथ वैसे मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं उस घटना के बारे में सब कुछ विस्तार ऐसी जानना चाहूँगा उस घर में हुए सारे घटनाक्रम को विस्तार ऐसी बताइए ताकि मैं आपकी पूर्ण रूप ऐसी सहायता कर सकूँ शैतान को इस बाबा की ताकत का एहसास दिलवा दूंगा उस रात घना अंधेरा था फादर मैं सोने ही वाला था लेकिन सो नहीं पाया डेढ़ से हालत खराब हो गई थी परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक कागज में लिखो और मेरे पास ले आओ ठीक है बाबा लाइला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह लाइला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह कौन है तू कहां है तू चाहता क्या है कौन है तू सामने आ इन लोगों को परेशान क्यों कर रहा है जहां भी है तू सामने आ निकल जा जा यहां से छोड़ दे इस घर को सोच रहे होंगे कि इस घर में जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए आपकी बेटी जिम्मेदार है लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है 
जिस दिन से आप लोगों ने इस घर में पूजा की है उसी दिन से इस घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है फादर ने भी उन सभी चीजों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है जी हाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके घर में ये जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण आपकी बेटी राधा नहीं है बल्कि आपका दामाद संजू ये आप क्या कह रहे हैं हाँ ये बिल्कुल सच है जिस दिन आपकी बेटी कंचना आपके दामाद का धागा ढूंढने गई थी कंचना आपके दामाद के सामने आ गई थी उस वक्त कंचना ने आप लोगों को बताया भी था कंचना ने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की आपने यकीन ही नहीं किया जब आप पहली बार इस गांव में आए जो भी देखा वो काला जादू नहीं था बल्कि लोगों के अंधविश्वास का एक हिस्सा था अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए जहां तीन सड़क एक साथ मिलती हो वहां पर लोग गोला बनाकर अक्सर ऐसी चीजें रख देते हैं उस दिन जब आपका छोटा साला रात को घर के पास था उसने घर के सभी सदस्यों की बनाई हुई तस्वीरें उड़ते हुए देखी और उसने सोचा कि यह काम आपकी छोटी बेटी कल्पना का है लेकिन वो तस्वीरें आपके दामाद में बैठी उस दुष्ट प्रेतात्मा द्वारा बनाई गई थी उस दिन जब ये लोग संजीवनी पर्वत से मिट्टी लेके आए थे और आपकी बेटी के माथे पे रखने वाले थे तभी आपकी बेटी ने इन पे हमला कर दिया उस वक्त वो शक्ति इसके भीतर थी असल में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कब वो उसके भीतर आती थी जब आप लोग अपने दोस्त को जंगल से लेकर आए थे उसके अंदर भी दुष्ट शक्ति मौजूद थी लेकिन उस शक्ति को तुम्हारे बहन की शक्ति ने उसे घर के अंदर आने से रोक दिया था स्वामी जी जैसे वहाँ पर पहुँचे वो भागने लगा सच्चाई यही है कि वो दुष्ट शक्ति आपकी बहन की शक्ति की वजह से भागी ये सब जानने के बाद भी अभी तक हमें एक बात समझ में नहीं आई है हम अभी तक ये बात यकीन से नहीं कह सकते हैं कि ये शक्ति आपकी रक्षा करना चाहती है या आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है लेकिन ये शक्ति सिर्फ आपके दामाद और आपकी बेटी के शरीर में ही आती है इसका मतलब है कि आपकी बेटी दामाद और उस शक्ति में जरूर कोई ना कोई संबंध है लेकिन आपको या किसी को भी इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों ने उसे पकड़ने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आप सब निश्चिंत रहे बेटा क्या कर रही हो ये देखो पापा आ गए hmm. 
आज पापा को आने में देर हो गई इसलिए गुस्सा हो आप मुझसे बात ही नहीं करते पापा से बात नहीं करोगी नहीं मैं आपसे बात नहीं करना चाहती मैं आपसे बात नहीं करूंगी पापा अगर तुम बात नहीं करोगी तो तुम्हारे पापा को बहुत बुरा लगेगा पापा उदास होंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा देखो पापा रो रहे प्लीज पापा आप रोइए मत मैं आपसे बात करूंगी पापा बात करोगी ओके ठीक है बेटा खाना खाते हैं चलो मेरी प्यारी बेटी पापा जल्दी आइए हाँ हाँ आ रहा हूँ बेटा लो आ गया आ, ये लो आ पापा क्या हुआ बेटा मेरी स्कूल टीचर ने कहा जो आदमी रोते हैं और जो औरतें हंसती हैं उनका यकीन नहीं करना चाहिए पापा और आप रो रहे थे तो तुम तुम्हारे पापा पर यकीन नहीं करोगी मैं तो करूंगी तुम्हारी टीचर को बिल्कुल भी दिमाग नहीं है इसीलिए ऐसी चीजें सिखाती है जिनका दिमाग नहीं होता वो टीचर कैसे बनते हैं पापा ध्वनी तुम्हारी शरारते बढ़ती जा रही है ये लो <laughs> शरारती पापा बोलो बेटा क्या आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा तुम तो मेरी जान से भी प्यारी हो बेटा तो मेरी माँ कहाँ है तुम्हारी माँ कहीं दूर आकाश में है। मेरी स्कूल टीचर ने कहा जो दूर चले जाते हैं वो मर जाते हैं जब माँ मर गई तो आप क्यों नहीं मरे जब तुम्हारी माँ ऊपर चली गई तो उन्होंने अपनी जिंदगी ध्वनि के रूप में मतलब तुम्हारे रूप में छोड़कर चली गई इसीलिए मैं जिंदा हूँ पापा आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइए पापा मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा बेटा चाहे मैं आपको छोड़कर जाऊँ लेकिन आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज पापा मैं भला तुम्हें छोड़कर कर कहाँ जा सकता हूँ बेटा पापा हुँ? आपको पता है हमारी मैडम बिल्कुल माँ की तरह दिखती है हुँ? सच में क्या नाम है उनका क्यों पापा क्यों मतलब उन्होंने जरूर तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचा होगा इसीलिए उन्हें ढूंढकर उनकी पिटाई करूंगा पापा <laughs> चल शरारती अब सो जाओ हम्म सो जाओ बेटा ध्वनि अब तक तैयार नहीं हुई अरे थोड़ी देर में स्कूल बस आ जाएगी चलो मैं तैयार करता हूँ पापा हुँ? आज मुझे स्कूल नहीं जाना आज मुझे कहीं घूमने ले चलिए ना पापा ध्वनि बेटा आज स्कूल का लास्ट दिन है फिर तुम्हें पंद्रह दिन की छुट्टी मिलने वाली है फिर हम ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ तुम्हें आइसक्रीम बलून चॉकलेट सब खरीद कर दूंगा हा? पक्की डील ना पापा हाँ, पक्की डील बेटा या चलो एक काम करो माँ के फोटो के पास जाओ हाथ जोड़ कर, उनका आशीर्वाद लो ठीक है ओके जाओ माँ आप हमेशा इस फोटो में रहती हैं और पापा हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं प्लीज माँ पापा को कहो ना कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे माँ चलो ध्वनि बैन आ गई है चलो 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 ये लो तुम्हारा बैग पकड़ो बाय बाय तुम यहाँ क्यों खड़ी हो ध्वनि मिस इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे मिस क्या मैं आपको एक बात बताऊँ आप ना मैं क्या बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है मिस सच में लेकिन मेरी माँ नहीं है मिस क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ठीक है बेटा लेकिन आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं है मैं भी तो माँ जैसी हूँ ना ठीक है माँ गुड गर्ल क्लास की घंटी बच गई है अब चलते हैं ठीक है ठीक है माँ गुड गर्ल
गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग मिस तुम्हें पता है आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ no, आज सब कुछ मैं बोर्ड पर लिखने वाली हूँ ओके मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी वो सब कुछ पीछे पीछे रिपीट करना है ओके ए फॉर ए फॉर एप्पल एप्पल बी फॉर बी फॉर बॉल बॉल सी फॉर सी फॉर कैट 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 कैसे आवाज निकालती है ओके डी फॉर डॉग कैसी आवाज निकालता है सब एक साथ करेंगे वेरी गुड अब यही सब तुम लोगों को अपनी बुक में लिखना भी है ठीक है चलो अपनी अपनी बुक्स बाहर निकालो पवन पवन तुम लिख क्यों नहीं रहे हो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो मेरे पास पेंसिल नहीं है पेंसिल लाना कैसे भूल सकते हो ये लो कल से पेंसिल लाना मत भूलना ओके गुड बॉय ये मेरी पेंसिल है ए ये पेंसिल मेरी माँ ने दी है मेरी है मैं नहीं दूंगी आए, ये मुझे मिस ने दी है पवन पवन क्या हुआ तुम्हें रो क्यों रहे हो तुम धनी ने मेरी पेंसिल ले ली तुमने इसकी पेंसिल ली है क्या नहीं मिस तो तुम्हारे पास दो पेंसिल कहाँ से आई दो मुझे और खड़ी हो जाओ झूठ बोल रही हो मुझसे हेलो हाँ बोलो क्या जरा एक मिनट रुको हाँ तुम यहाँ आओ चलो जाओ वहां पीछे खड़ी हो जाओ हाँ बोलो कितने बजे आ रहे हो और कहा हो तुम मैं रास्ते में हूँ बस आ रहा तुम स्कूल में हो ना मुझे तुम्हें कुछ बता एक मिनट रुको हाँ अच्छा बच्चों एक काम करो सिर बेंच पर रखकर आराम करो हाँ बताओ तुम्हारे लिए सरप्राइज है सच में <laughs> अभी बच्चों के आराम करने का पीरियड है तुम कितने बजे तक आओगे चलो चलो बच्चों घंटी बज गई जाग जाओ चलो चलो उठ जाओ उठ जाओ चलो जल्दी चलो 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 घर जाना है चलो पता है वहाँ अलग अलग तरह की आइसक्रीम मिलती है मुझे बहुत मैं रहा की आइसक्रीम आपके पास थैंक यू यू वेलकम थैंक यू तुम्हें नहीं कह रही हूँ तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ <laughs> अच्छा ये बताओ कि तुम कितने बजे तक यहाँ पहुँच रहे हो कल के बाद पंद्रह दिनों की छुट्टी पड़ रही है हमारे यहाँ अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे बताओ मुझे कहाँ आना है मैं वहाँ आ जाऊंगी सारे पीरियड्स खत्म हो चुके हैं अब मेरी छुट्टी हो गई है अब पंद्रह दिनों तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ <laughs> कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा <laughs> कहा हो कहा तो मुझे हमेशा ऐसे ही इंतजार करवाते हो संजू हेलो हेलो आई एम वेटिंग संजू संजू इज दट यू संजू सॉरी 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 
आज पापा को आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कल से पापा तुम्हारे साथ रहेंगे ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है बलून चॉकलेट आइसक्रीम ध्वनि बेटा ध्वनि ध्वनि ए ध्वनि 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 बेटा कहा हो तुम ध्वनि 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 हेलो 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 मैं गिरीश ध्वनि का पापा बोल रहा हूँ हाँ क्या आपने आज ध्वनि को स्कूल से घर पर छोड़ा था मैंने उसे घर के पास ही छोड़ा था तभी बच्चे उतरे थे आ? लेकिन लेकिन ध्वनि ध्वनि भी उतरे थी मैंने उसे उतारा था बेटा आपने ध्वनि को देखा नहीं मैंने उसे नहीं देखा अच्छा क्या ध्वनि आपके यहाँ आई थी नहीं आई कहाँ गई होगी सिक्योरिटी सर नमस्कार सर क्या हुआ ध्वनि नाम की एलकेजी की स्टूडेंट है क्या वो अब तक स्कूल में ही है सब क्या? सारे बच्चे तो घर चले गए आ, आप एक बार वैन के ड्राइवर से पूछ लीजिए अच्छा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती मैं बात नहीं करूंगी आपसे हेलो आगरेश बोलना अर्जुन ध्वनि ध्वनि स्कूल से घर घर वापस नहीं आई ध्वनि जल्दी जल्दी से आ जाओ प्लीज प्लीज ध्वनि 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 गिरी अरे गिरी तू इतना डर मत ध्वनि को कुछ नहीं होगा वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी मैंने सारे थानों में इन्फॉर्म कर दिया है वो उसे सभी जगहों पे ढूंढ रहे हैं तुम वैन ड्राइवर स्कूल के आसपास और अड़ोस पड़ोस में पता लगाया ना हाँ मैंने सब जगह पता लगाया लेकिन किसी को किसी को नहीं पता चिंता मत करे यार वो जरूर मिलेगी हेलो हाँ बोलो क्या हुआ <laughs> मैं कुछ नहीं जानता एक घंटे के अंदर मुझे पूरी जानकारी चाहिए पापा 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 आप आइए ना पापा पापा प्लीज पापा आप आइए ना पापा गुड आफ्टरनून मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए थी इस वक्त तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती बहुत अर्जेंट मैटर है सर दो दिन में मैं वापस आ जाऊंगा ठीक है फैक्ट्री का गार्ड आएगा तो चाबी उसे देखकर चले जाना थैंक यू सर पापा पापा
ए भाई तुम कितनी देर से आए हो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था मैं ये लो चाबी मैंने हर जगह ताला लगा दिया है ठीक है तुम बस एक बार चेक कर लेना चलता हूँ आपसे मैं कुछ नहीं पूछूंगी पापा प्लीज पापा प्लीज पापा तुम क्या बात कर रहे हो बच्ची को खोए हुए चार दिन हो चुके हैं इसका क्या मतलब है कि अभी तक तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे कोई बात नहीं सुननी है 24 घंटे के अंदर बच्ची मिलनी ही चाहिए Oh, <laughs> 
मुझे इस कोई दुश्मनी नहीं है मुझे बाकी बहुत याद आती है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अगर ये उस दिन वहाँ आया होता तो तुम्हें जिंदा होती पापा इसलिए मैं इस पे बहुत गुस्सा हूँ लेकिन माँ माँ इसे बहुत पसंद करती है इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकती इसमें इसकी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी लेकिन मुझे बहुत काम करने हैं काम होने से पहले मैं नहीं जाऊंगी अब कौन सा काम बचा है तुम्हारा सब कुछ बदलना है सब कुछ सब कुछ बदलना है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कश्मीर दिल्ली कन्याकुमारी कर्नाटका महाराष्ट्र ऐसी कई जगहों पर रेप हो रहे हैं ऐसी छोटी छोटी बच्चियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं अगर कोई ऐसा करने का सोचे भी ना तो उसके कानों में मौत की आवाज गूंजनी चाहिए हाँ दो को बहुत बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए अब उन्हें माफ करते हैं और फिर से दोबारा गलती करते हैं और बार बार ऐसी गलतियाँ करते हैं हमें वो बदलना होगा ये सब बदलना होगा या ये बदलना होगा आ, और मैं बदल के रहूंगी इस प्रोजेक्ट को पूरा करके मैं टेलीकास्ट करना चाहता हूँ वैसे तो हमने ये प्रोग्राम दूसरे चैनल के मुकाबले ज्यादा टीआरपी पाने के लिए किया था लेकिन अब ऐसा नहीं है हम पहली बार हम अपनी आवाज न्याय के लिए उठाना चाहते हैं तो दर्शकों ये एक आत्मा की गुजारिश है हमें कानून में बदलाव लाने ही होंगे पर क्या बदलाव आ पाएगा में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं सभी लोग बच्ची की आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं आप देख रहे हैं कि समाज का हर तबका चाहे मर्द हो औरत हो बूढ़े हो या बच्चे हो सब मिलकर एक साथ आवाज उठा रहे हैं स्कूल में जाओ और जी, हाँ। बच्ची की लाश को यहाँ लेकर आओ हाँ, जी, जी, जाओ जी। जल्दी जाओ और तुम जाकर बच्ची के जी पिता को यहाँ लेकर आओ जी तो दर्शकों आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कानून के नियमों में बदलाव लाने के लिए समाज का हर तबका पंडित जी के साथ खड़ा है अगर सच में पंडित जी सफल हुए तो क्या वाकई कानून में बदलाव आ पाएगा इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट एक रिटायर्ड जज श्री जगदीश कुमार जी जो हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं हम उनके साथ जल्द ही इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सर एक छोटी सी बच्ची न्याय की लड़ाई लड़ रही है और उस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए इस समाज का हर तबका अपने अपने तरीके से आवाज बुलंद कर रहा है हर कोई चाहता है कि कानून के नियमों में एक बड़ा बदलाव आना ही चाहिए क्या हमारे पास इस कानून में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कोई रास्ता मौजूद है कोई संभावना है लॉ कंसल्टेंट और एक रिटायर्ड जज होने के नाते आपके क्या विचार है हमारे देश के कानून के अनुसार 
चाहे कुछ भी हो जाए बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक गुनाह साबित न हो जाए सजा नहीं दी जाती हमारे हिंदुस्तान का कानून यही कहता है यहाँ तक की अपराधियों के पास ये भी संभावना होती है की वो अपनी बेगुनाही के लिए अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी अपराधियों का जैसा गुनाह होता है हम उन्हें वैसे ही सजा देते हैं और कानून की हमेशा यही कोशिश होती है कि अपराधी को कड़े से कड़ा दंड मिले और बेगुनाह को न्याय मिले संजू सजा नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को एकदम से सजा सुनाना मुश्किल होता है संजू, 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 संजू,